טוב, אז בוקר טוב לכולם, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. אני מקווה ששלומכם טוב, ככה עם המצב מצב הנוכחי. היום במפגש אנחנו נדבר על כלי שנקרא קהות. אני מניחה שרבים מכם מכירים את הכלי. בכל זאת אנחנו ננסה לעשות איזשהו אישור קו בין הרמות וננסה לחדש לכם חידושים חדשים בכלי ודברים שאולי קצת ישנו את מה שחשבתם עד עכשיו על קהות. Um, המפגש היום הוא חלק מסדרת מפגשים שאנחנו מקיימים כבר החל מחודש פברואר שנקראת ניצנות טכנולוגי. המטרה שלה היא לחשוף אתכם לכלים טכנולוגיים uh, ולאופן שאפשר לשלב אותם בהוראה. Uh, כמו שאתם רואים כבר היו לנו הרבה כלים שדיברנו עליהם. Uh, כל ההקלטות והסיכומים נמצאים ב, uh, ב, באתר שלנו, אז אתם מוזמנים להיכנס ולהתעדכן. אנחנו גם נעדכן על האירועים הבאים שלנו במהלך החודשים הבאים. אז מה מצפה לנו היום? אז בחלק הראשון נציג של קהות כבר נמצא איתנו, הוא יציג לנו את הכלי שימושים וחידושים בו. החלק הזה יהיה בעברית, באנגלית, סליחה, החלק הראשון יהיה באנגלית, והחלק השני הוא יהיה בעברית, בו יהיה לנו מקרה בוחן שיציג ויקטור מאורד בראודה. אלי, אתה רוצה להגיד כמה מילים? כן, קודם כל בוקר טוב, תודה על ארגון המפגש לעדי ולענת, וכמובן לאורחים שלנו מחו"ל ולנציגים מהארץ שיציגו חלק מהפעילות. אני מחבר את הסדרה הזו לסל הטכנולוגיות שלנו ובעצם כל הכלים והטכנולוגיות שאנחנו נחשפים אליהם במפגש נמצאים בסל והכוונה היא להרחיב את השימוש בסל אחד להכיר את הכלים שיש שם ושניים להרחיב אותם כפי שצוין הבאנו גם את קהות השנה בכל זאת כי יש שם כמה דברים וחידושים שאנחנו חושבים שיכולים לתרום לתהליכי הלמידה וההוראה ולכן כדאי להכיר אותם רובכם מכירים אבל יש פה איזושהי אפשרות להרחיב את השימוש ואנחנו כמובן מנסים להביא את ההסכמים היותר מוסדיים, רחבים, מערכתיים שייתנו מענה ברמה יותר רחבה במוסד ולכן הכלים האלה למרות שהם נשמעים כאלה שאנחנו כבר מכירים מגיעים כפי שציינתי הם נמצאים בסל הטכנולוגיות שלנו וכמובן זמינים למוסדות לשימוש בהסכמי קונסורציום כאלה ואחרים אז, אז זה אחד הכלים יש לנו סדרה ש... כפי שראינו התחילה לפני מספר שבועות ואנחנו נמשיך את זה אם יש לכם איזה שהם כלים ונושאים שאתם הייתם רוצים שנעלה בסדרה הזאת אז אתם מוזמנים כמובן לשתף אותנו אני מזכיר עוד דבר אחד כנס מיטל יוצא לדרך חלק מההצגות שיהיו שם הציגו case study מוצלחים ומחקרים בנושא טכנולוגיות למידה הכנס יהיה במהלך יולי ב-24 ביולי ואתם כמובן מוזמנים להשתתף בו, יצא כמובן פתיחת רישום בקרוב. אז בואו נתחיל. תודה למי שהגיע ונתחיל עדי. טוב, אז כמו שאמרתי, אנחנו נתחיל בהסבר על הכלי. נמצא איתנו כאן אאודון. אאודון, thank you for joining us. הוא יסביר לנו על הכלי. אז בבקשה, the floor is yours. Thank you very much. <clears throat> so thank you all for being here. Uh, I'm going to use approximately 30 minutes with you. So if I had more time, I would definitely play a Kahoot and use that as my presenting tool. Uh, but today I'm going to just present it and we'll, we're going to jump, jump into the platform and take a look at it from there. I hope it's okay that I do this in English. Uh, I definitely would like to learn your language, but I think uh, English will do fine uh, today. So I'll just share my screen here. Wait for a second. <clears throat> And I hope that you all now see Kahoot EDU. So as I saw also in the chat, uh, and I'm really happy that you, you share a few things uh, before the meeting before, because it's, it's uh, always good to, to have this discussion. And Uh, and I can completely understand that everyone wants to have this product for free. Uh, and Kahoot is free in a way, but I know there is a player limit for higher education, meaning that if you have more than 10 license, uh, sorry, 10 students uh, using it or playing it, it actually is um, it's a limit there. And the reason why is that we have worked 
a lot with creating a very, very big product the last 11 years called Kahoot EDU. And I will share a few things around this product today. And hopefully you see that this is something more than just a quiz that you probably know from before. So let's jump into it. So before we go in and look at the product, it's very important for me to, to highlight a few things. First of all, I am also an educator from Norway. Uh, my name is Audun. I worked as a teacher for 11 years in Norway, uh, mostly with the youngest kids, but I also have a master's degree in mathematics. And I created a curriculum-based product in Norway that we launched in Norway, Finland, and France. Uh, called Dragon Box, uh, and then I was um, got into Kahoot. We were actually acquired by Kahoot. Um, I also worked uh, at the math and, math and Science Center, uh, working with teachers. So I have a lot of experience actually trying to educate teachers, teachers, even though I didn't work on a um, on a university level. But what is important for us is actually that. We have worked 11 years and have 11 years of experience on what works inside the classrooms and inside the lecture halls. So we have three different stakeholders that I really want to highlight today. First of all, we have the educators. And it's very important for us that we have something that saves time and that we can create that classroom when the students come in. Uh, they know that um, it's not only about uh, having a right or wrong answer, it's about having the discussions and having that uh, creative process sometimes. Um, and secondly, of course, we have the students, very important. We want to have that reflection, that conversation. We want to have them engaged. We want to have them inside the lecture halls instead of uh, skipping it, for example and to create that fun and engagement uh, in the classroom and in the lecture halls is very important for us. And sec uh, sorry, thirdly, we have the admin part. And of course, two things is very important. First of all, it needs to bring results. So if we can find something that actually can raise the grades of the students, we have something going, right? And it has to be easy to implement. So very easy to uh, give away licenses. And of course, that we can have that shared workspace if we work together as a team. So I will go through all of these things uh, during this presentation and touch in on these three stakeholders. So what is actually Kahoot? Again, this presentation will be very quick and we will jump into the platform and look at it later. So. As all of you probably know, Kahoot started as a quiz. But after we started with this quiz question that is very popular, we created a really big base for testing knowledge, meaning that you can have multiple different question types. And these are just a few of them, uh, but we have launched so many different ways of testing knowledge. So instead of just having like the uh, typical um, um, what you call it, like a multiple choice question, you can actually have multiple different ways of testing knowledge. And of course, there is a very good report linked to all of these things. Secondly, and this is very important, we have a very big base of gathering and collecting opinions. So I saw a few of our competitors on the uh, previous slides, and we know that mo a lot of them have started as a poll, for example. But you can do polls, word clouds, uh, brainstorming, all of these things also in Kahoot. So again, we tried to create this one-stop shop for anything you need in an engagement tool inside Kahoot. So you don't need to use all of these other products. And thirdly, it is an interactive presentation tool. So like I said, if I had a few more minutes today, I would host the Kahoot for you, and I would use that as my presenting tool, because you can actually import slides straight into Kahoot, or you can create slides inside Kahoot, meaning you don't need to start from scratch. If you have, a, for example, a PowerPoint presentation from before, put it into Kahoot and just add questions around it. So it meaning that the student can, students can actually be part of the presentation. So let's start with the educators. 
most important thing is actually to save us time. I know that myself because I'm a teacher. I know that we all have these time constraints uh, during the day. Uh, and what we have done is that we have created something very, very powerful with AI. But when you add a question in Kahoot, you can actually do it in three different ways. Uh, and the first thing is that you can just add a question from scratch. Just choose one of these and you see on the left here, it will pop in like a slide or like a question. But you can also search the question bank, meaning that if you, for example, this is just an example, you type in Paris and you will find 9,000 questions linked to that in the platform. These are questions created by other educators. If you're more specific, of course, you can have a specific question. If you type in something in Hebrew, of course, the questions will pop up in Hebrew. But now it comes to the very, very good part that we have created the last year. So it's called a question generator and it works in two different ways. You can type in any word or any sentence and it will create questions for you like this. You will have questions popping up very quickly with pictures and you can load more if you're not happy with the questions. The thing is that there will not be only quiz questions. You will have different question types and you, you can just press add and you can change them after you've added them. But the best part is actually that you can use a PDF and you can generate a Kahoot around that PDF. Because of course, AI searches the full web and uses like the full web as their uh, brain, so to say. So now you see, I will show you a very quick video on how you actually use a PDF to generate a Kahoot in seconds. Let's look at it. So as you see here, just turn down the sound, oh, sorry. You see here that you can just choose the different uh, slides here, press continue, and they will pop up and you see slider, slide, true or false, quiz questions, you can look at them, and if you find something you like, uh, you can just press add. If you want to load more, you can just load more. And as you see here, it pops into the left, and then you can change it. So meaning that earlier you needed to use half an hour or an hour to use to play or sorry to create a Kahoot. Now you can actually do it in seconds. And if you if you have questions, for example, in a different language, you can just change the language afterwards. So to save time, it's very quickly to start there. When it comes to the students, of course, it's very important for us uh, that they can also be part of this. So with what we call student pass, they can both create, they can host, and they can use it as their study tool. We see uh, all over the world in most universities that a lot of students is actually using Kahoot already as a student uh, as a study tool. And like I said, with what we call student pass, you can give access to the students so they don't need to buy it. This is just in uh, the subscription that you have. We have two different subscriptions. So with EDU standard uh, um, that we have with the organization right now, you can have 100 student passes, but with EDU Pro, you can have 250 student passes. So we can look into that later. And if this is interesting, definitely reach out to us um, to look into that. But what it means is that the students just scan a QR code and then they get access to the full platform and they can use, for example, flashcards or uh, or the, the other student, uh, sorry, study uh, tools that we have to study for exams and things like that. And if you want the students to present something, they can actually use Kahoot as their presenting tool. So just a quick, quick video here on how these flashcards work. You can play any Kahoot. Just choose it from the library or find a Kahoot out there. Choose flashcards. And then 
works like this. You can flip it around and you can practice over and over again. So a lot of students actually do this already. Um, and also, I just wanted to mention this because a lot of the game modes we have created seems to be very childish. But as you know, most grown-ups right now is actually gaming a lot of, uh, like they have used their youth to game. So this is actually uh, quite fun for them. So if you want to change it up a bit, if you have a Kahoot that is like you want to repeat something over and over, don't hesitate to test these things out because I think they would actually enjoy it quite well. And again, just to give your um, lectures a bit more uh, fun and engagement. So the last part here is of course about the admins. And the most important thing, does it actually work? And I can say today, yes, it actually works. We have had so many studies done on Kahoot by multiple different universities all over the world. And what we have done is that we have um, had uh, Wicket, uh, an organization doing different research, and they have done a meta-analysis on all Kahoot uh, research out there. And it really shows that on average, it improves students' grade by a full letter grade. So of course, I can uh, send a link to this study if you want it, uh, but you will also find it on Kahoot.com. But this is amazing for us. But uh, me as a researcher myself, this is so good to see that we can actually have a product that actually works. So before I jump into the platform now, remember these three things, because this is a base for testing knowledge, for gathering and collecting opinions, and it is actually an interactive presentation tool. And I just wanted to add this quote here from the um, EDU meetup we had. I thought that it was just a quiz game. It's so much more, exponentially more. And this is what I want to show you today. So let's jump into the platform. And this is just what you meet when you get into the platform. I hope you all have seen Kahoot before. And if you haven't, I really would recommend you go in and um, create a user and try to play a Kahoot. But before we go into all of these things, I just wanted to share with you, because I found a Kahoot here. Uh, that I think is at least is in Hebrew, just to share with you that um, you can use Hebrew and you can also write from right to left, uh, just as you do normally. So if we just jump into this Kahoot here, because this is something I found uh, on the website, and this is something very important. You don't need to start from scratch. If you find a Kahoot out there you want to use as your base, you can just choose to edit it, and it means that it will duplicate. And what you see already here is that it, this is changed. I am not using um, a Hebrew keyboard. So if I start typing it in, it will probably screw up things for me. But you see here, it's from right to left. I just wanted to show you this so that you know it actually works. Let me just exit this one. And let's go back here. So at any point, you can search for a Kahoot uh, on top here, um, and you can search in any language. And of course, uh, there will be more English cahoots because the, there are a lot of cahoots from the US and from England uh, and things like that, but you will also find cahoots in your language. Uh, I, there are hundreds of millions cahoots uh, created already. So before you even start creating your own, please try to search for it. And you can also, uh, choose to filter on higher education, for example. Uh, you can also go on the Discover page, and this is where you can search the Kahoot's. Uh, same here, the search bar follows you all the time, but you can find some specific content here, for example, from National Geographics and partners like that. But let's go in and let me show you how easy it is to create a Kahoot. And I need to do it in English uh, because I don't know Hebrew, so uh, what I can do here is that I can start by creating a Kahoot or creating a course. A course is a combination of Kahoots, of PDFs, videos, stories. I will show you very quickly a very short 
uh, course I've created um, later. But uh, let's get, stick to Kahoot right now um, so that we, uh, for you that are like beginners on this one, I, I really want to, to, to stick to Kahoot's. So already here, you see that we have the PDF generator, we have the question generator, and we have a blank canvas. So already here, I can just press this one. Let me just show you how fast it is. I will upload a file. This is a PDF I have. So let's just open this one. And you see, just like you saw in the video, it actually is this fast. So if I choose these four pages, it will create questions for me. So this is a slide. This is actually open discussion. I want to add this one. Uh, I want to add this one, this one. Uh, okay, let's load some more. Okay, I want to add this one too and this one. Let's go back. And you see that now already we have a slider question that is a bit different. What slider questions do is that you can choose a specific number. For example, if you see here, and uh, when the students are uh, answering this one, this will just go back and forth. And when you have all the answers, it will actually show up as graphs. So this just creates a bit of a different uh, lecture when you use this one. So you see the graphs here, meaning how many answered the different, um, the different things here. Uh, but you see now all the slides and questions are on the left and all the edits are on the right. So if I wanna change this slide here into a question, I can actually change it here. And all of the, for example, this one is a quiz question right now. If I change it into a true or false, you see that the text is just following me. And now I don't have a right or wrong answer here and it will tell me. So it's very easy to see, okay, this one is not done yet. And this one is not done yet. So, um, you cannot play this Kahoot if I try to save it. It will be saved by like a draft because I cannot play it in class yet. This is just a security to us as a, as a teacher. Um, but like I said, on the left, you have the questions and the slides. On the right, you have the edits. Uh, if I want to add a question here, I can do that here. And you see that you have seven different questions, question types for testing knowledge. And you have seven different question types for gathering opinions. You can have the, you can create it here from scratch. You can use the question bank like I showed you previously. You can actually now also search your library, meaning the library I have with my um, the teachers I teach with, uh, or you can use the question generator from here too. Very simple. Uh, but if I want to add a question from scratch, let's just add a quiz here. And it start as a blank canvas here. So I can start uh, typing. Let's just start typing something about uh, Norway. Uh, what is the capital of Norway? What will happen here is that it will actually use AI to suggest pictures from Oslo. So this is actually from Oslo. So I can drop it in immediately. I can choose to have answers as a picture or I can choose text. So let's just have this one. Uh, I can I also actually um, choose GIFs. So for example, if I do like this, uh, I can find um, GIFs linked to what I write here. But let's see how easy it is to, um, to uh, insert a video or a picture here. So just press, uh, press plus. Uh, let's say I want to have Oslo here. So you will have 24,000 pictures. And of course you can use any of these because these are already licensed by Get the Images, or you can use Unsplash. This is also a picture gallery. You can add GIFs here, or you can add videos straight from YouTube. So if I find something I like, I can actually go and choose this one and I can choose when it starts and when it ends, meaning that I can use a video and cut it into different pieces. And it's so simple to do. So this tool is a very simple tool to use, but it's also very adaptable if you want to do something really big. Like when I have a lecture, I really want the students to really reflect and, and have conversations instead of me 
serving them or testing them, I usually only use these question types that you see here. Uh, and then none of them have a right or wrong answer. And then I can really go in and, um, and make them find out the information. So for example, when we discuss like, is digital tools essential for learning, for example, we can have a statement and we can see that they are not, um, they don't agree. And then we can have a great discussion around it. Okay, so I don't have that much more time, but I wanted to show you how easy it is. Uh, before we jump on to the uh, next short session, um, I just really wanted to show you how these reports work. Uh, so let me just go back to my private workspace here and let me show you. So I have a few reports that I've, I've played a few cahoots here. So let's go and see if we have, for example, this one. Um, so as you see here, I had 270 players on this Kahoot. You can go in and check all of the players, like how fast they answered, what they had right and what they had wrong. You can go into who needs help. So see like who actually answered a lot of these questions wrong. You can go into different questions, for example, on this one, and sorry, for, this is in Norwegian, but I wanted to show you this. So I had two questions here that a lot of the people answered wrong. What I can do here is I can base my next lecture on exactly these two questions. So this helps me as a, a lecturer just to, to know what I can base next session on. Same here, if you want to have this as an assessment tool, you can actually make the, all the students log in uh, with their email address. So there will be like a player identifier and you can track them going forward. You can even create a com combined report based on that. Uh, last thing I wanted to show you is the library. So right now I am a private user. Sorry, this is my private workspace. So this is my university, meaning that when you have a, a Kahoot EDU account, you will get a shared workspace. And in here, if you go to the library, you can create folders and team folders with your uh, on your university, meaning that you can have your own area for your department and you can share Kahoot with each other. So this is just for us to collaborate better, um, you can use it if you like, um, but this is an opportunity at least. So again, we went through a lot of things in a short time. The most important thing for me is to actually highlight that Kahoot is much more than just a quiz. You can use it to gather opinions, to test knowledge in a really fun and engaging way. You can actually use it as your presenting tool throughout the full session instead of just in the beginning or the end but it's up to you. And I really hope that you like the AI features because I really think it will help you in the day-to-day -day work. So that was me. Thank you very much, Audun. Thank you very much. Now we're going to go to the next question. We have here with Dr. Victor Chernov. He is a professor in the School of Science in the School of Academic Science in Brauda. And he will show us a picture that he will use in the class. בקורסים שלו, אז בבקשה, ויקטור. בוקר טוב לכולם. אני שם בצ'אט לינק, אנחנו אפילו כתבנו מאמר על שימוש בקהות, אני מציג, תכלס אני מציג קצת ממה שכתבנו, אבל אם אתם תרצו לקרוא קצת יותר בפירוט של מה זה עושה, אז אתם מוזמנים לקרוא משם. אני יכול לחלוק מסך, נכון? יש לי את ההרשאות בסדר, שתייה. בואו נראה. אוקיי. אז אני מלמד מן הסתם בהנדסת מכונות, אז אני משתמש בזה לחינוך הנדסי. אוקיי. שנייה, בואו נעשה את זה ככה. אז אני אראה לך, ואני משתמש בזה כבר מלא זמן. כן, אז קצת עליי. רק שנייה, אני אזיז אתכם פה קצת שיהיה לי... אז קצת עליה, אז אני מרצה בכיר במחלקה להנדסת מכונות אצלנו. אני שם מ-2016, 
אני מלמד מקצועות קשים, אני מלמד מקצועות אנרגיה וחישובים, אני מלמד מכניקה זורמים, תרמודינמיקה, אנליזה נומדת, דברים כאלה, זה דברים שהם לרוב ככה עמוסים בחישובים וכו'. אני משתמש בקרות בערך ב-2017, אני משתמש בעיקר בקוויז, הוא יראה לכם עכשיו מלא מלא אפשרויות, אני דווקא יושב על קוויז, לא בגלל שהאפשרויות האחרות לא... אחלה, הם פשוט, זה, זה מה שאני צריך וזה עובד לא רע. זה המאמר שכתבנו בנושא, זה ה, ה, הלינק שיש לכם בצ'אט. זה אני, אני סיוון קלאס, הוא מרצה במחלקה, במחלקה לביוטכנולוגיה, יעל פורמן שרבי היא מרצה במחלקה ללימודים כלליים אצלנו, וכתבנו מאמר על זה. אז למה אני משתמש בקאות? אני משתמש בקאות, יותר נכון, משתמש בחידונים וקאות נתן לי כלי טוב לעשות את זה כי המוח צריך התנעה בתחילת השיעור, אוקיי? קשה לסטודנטים להתחיל ללמוד וזו דרך טובה, כן? לעשות את זה, זו המוטיבציה העיקרית. דבר השני זה להעלות נוכחות, הדבר השלישי זה לגרום להם לחזור על החומר במהלך הלימודים, שזה משהו שאנחנו היינו רוצים שיקרה, נכון? רגע, למה זה לא רואים? ואני גם מאמין שמי שאחראי על הלמידה זה הסטודנטים, כן? כלומר, אני לא רוצה להכריח אותם, אני לא רוצה, כן, ממש לגרום להם ולשבת עליהם, זה לא בית ספר כבר, אבל זה מאפשר להם יחסית בקלות, ביחסית מעט השקעה מצידי, לקחת איזושהי אחריות על הלמידה. אז איך אני משתמש בקאות? אני, זה פחות עניין טכני, יותר עניין של uh, מה, מה אני עושה uh, ב, ב, בשיעורים, א, 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 איך זה חלק מתהליך הפדגוגי. אז בתחילת כמעט כל מפגש אני עושה חידון קאות, אוקיי? Uh, ממש, הרצאה, תרגול, לא משנה מה, אני עושה חידון קאות. Uh, בחידון יש uh, שלוש שאלות בדרך כלל. בדרך כלל זה שתיים על החומר של המפגש הקודם, לגרום להם לחזור על החומר, אחת על חומר כלשהו שלמדנו עד עכשיו, גם בשביל שהם ככה יהיו בעניינים. אני בדרך כלל כותב את השאלות ממש לפני השיעור, כן? כלומר אני לא משתמש בדברים מוכנים, אני מתאים את זה לשיעור שלמדנו, כי כל, גם כשאני חוזר על הקורס, הרי השיעורים קצת משתנים, <coughs> אז, אז אני כותב את זה ממש לפני השיעור. מכאן יש שני מודלים, שאני, שתי אפשרויות שאני משתמש בהן. אופציה אחת זה שמנצח באותו יום זוכה בנקודת בונוס לציון הסופי. אוקיי? אה, עכשיו, יש כאלה שהם לא מספיק מהירים, כן? כי קהות נותן נקודות גם כשאתה עונה נכון ומהר. יש כאלה שלוקח להם זמן להגיע לתשובה הנכונה ואני רוצה לתת להם גם את ה... גם ליהנות קצת מהבונוס, אז מה שקורה זה שבסוף הסמסטר אני עושה טבלה של תשובות נכונות, לא ניקוד, אלא כמה תשובות נכונות נהנו, וחמישה או עשרה, תלוי בגודל הקורס הראשוני, מקבלים חמש, ציונים, חמש נקודות לציון הסופי. אני בדרך כלל מגביל את זה בעשר נקודות בונוס לציון סופי, ככה ש... זה בדרך כלל, כן? כלומר, יש מדי פעם שינויים. אז זה אופציה אחת. אופציה הזאת טובה בזה שהיא תחרותית. אוקיי? לא יודע אם טובה. המאפיין של האופציה הזאת היא שהאופציה היא תחרותית. אוקיי? ממש מתחילים אחד בשני, הם מנסים, יש ממש התלהבות, אנשים עושים איתי סלפי כשהם זוכים, כל מיני דברים כאלה. זה ממש... זה די מצחיק. החיסרון של זה שיש אנשים שהם מרגישים קצת בחוץ, הם לא אוהבים את כל הקטע התחרותי. אופציה שנייה... וזה מה שאני עושה, סיוון במאמר אתם תראו הוא נתן, הוא עשה אפשרות אחרת כלשהי, אבל מה שאני עושה זה, אני מחשב ממוצע של תשובות נכונות לאורך הסמסטר, כן? כלומר, מה שקורה זה שאין פה כל כך תחרות, כן? כלומר, אני פשוט מסתכל כמה אנשים ענו נכון, נגיד בקורס הנוכחי אני נותן בין 2.5 ל-3 תשובות נכונות בממוצע לאורך הסמסטר, 10 נקודות בונוס בין 2 ל-3, 5 נקודות בונוס, בין 1.5 ל-2, 2 נקודות בונוס, ומתחת לזה 1 או משהו כזה, אני, אני לא לגמרי זוכר. אז זה לא תחרותי, זה עובד רק על תשובות נכונות. פה הסטודנטים כן קולקים תשובות אחד עם השני, כי זה לא בא על חשבון, ה, אה, אה, זה, 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 זה לא בא על חשבון הנקודות שלהם, 
אז לא אכפת להם להגיד לאחרים מה התשובה הנכונה, וזה אולי קצת פחות טוב להוראה, מצד שני זה מוריד את הקטע של התחרות והאמביציות וכל מיני דברים כאלה, אז זו שאלה. אה, למנצח אני או שנותן נגיד תשובה נכונה נוספת, נגיד מנצח במקום שלוש תשובות נכונות נתן, כאילו זה נחשב לו לארבע, אבל זה לא באמת משנה בסוף כשעושים ממוצע. ונגיד הסמסטר חילקתי שוקולדים, כן? קניתי אריזה כזאת של שוקולדים כאלה של קיפקפים וזהו, וכל מי שהיה מנצח היה מקבל שוקולד בניצחון. אז זה תלוי, כן? כלומר, ויש כמובן, אפשר לשלב, יש פה עוד הרבה אופציות, אבל הנקודה היא שאני משתמש בזה כל הזמן, כן? כלומר, זה ממש כמעט כל סמסטר. חוץ מקורונה, ששם לא היו לי פשוט מפגשים פרונטליים, שם זה היה אסינכרוני אצלי, אבל מפגשים פרונטליים אני משתמש בזה כל הזמן. דוגמה לשאלה לשאל בקאות הראשון, אני עושה את זה על ההתחלה, הנה איך קוראים למרצה, אוקיי? אה, כן, משהו כזה מצחיק, כן? קצת לחזור, אה, נגיד אני שואל אה, כמה נקודות זה השיעורי בית לציון הסופי, דברים כאלה, כן? זה נועד, בפגישה הראשונה לא כולם השתמשו בקאות, אה, אז זה נועד לתת להם אפשרות להבין איך זה עובד, וגם הם חייבים לשמור על אותו שם משתמש במהלך כל ה... סמסטרים הם רוצים את הנקודות, אז הם בוחרים את השמות משתמש, אוקיי? Okay? דוגמה לשאלה רגילה נגיד מהסמסטר, אז הנה יש לי פה בעיית מעבר חום בציור, לא רואים את זה כל כך, בכיתה זה קצת יותר גדול, אז שמתי פה ציור, כן, נתונה בעיה שבציור חלק מהמוט נמצא בתוך בידוד מושלם, חלק ממנו בחוץ חשוף לאוויר ואיזה חלק מהמוט אפשר להתייחס כצלע. זו שאלה על תרגול שעשינו בשיעור הקודם אוקיי? Okay. Uh, וזה לא, הם, הם לא עושים פה חישובים, הם לא עושים פה שום דבר, אבל הם כן צריכים להבין את הרעיון. אני נותן בין 30 שניות לדקה, תלוי מה אני, ת, ת, תלוי כמה ארוכה השאלה. אוקיי? Okay. אז זה הדוגמאות של השאלות. Uh, מה אני גיליתי בשימוש? וזה גם כתוב במאמר, אנחנו עשינו של, שאלון, לא שאלות. Uh, שאלון בסוף הקורס. Uh, קודם כל הסטודנטים מאוד אוהבים את זה. הם ממש אוהבים, זה נחמד להם, הם ממש מרוצים מזה. יש מדי פעם כמה קצת שלא אוהבים, כי בגלל הקטע התחרותי, אבל לרוב מרוצים יותר מ-85% שאני מקבל כן, במדד ה... עד כמה הם מרוצים. הם אומרים, זה מה שהם אומרים, שזה משפר נוכחות, גורם להם לחזור על החומר ומשפר את ההבנה של החומר. השפעה קטנה. כן, זה לפי מה שהם אומרים, עוד פעם, אבל היא קיימת, זה לא איזה משהו מרכזי, אבל זו תוספת שהיא מאוד עוזרת. אנחנו בדקנו בדירה של סטודנטים שמקבלים אפילו קצת נקודות בונוס, כלומר שמשקיעים טיפה, לא חייבים, ברור שאלה שעונים תמיד נכון, אז הם יקבלו גם ציונים גבוהים, אבל אלה שמתאמצים קצת וחוזרים קצת ומקבלים טיפה נקודות בונוס, מקבלים בממוצע ציונים גבוהים יותר בקורס בצורה מובהקת, כן? כלומר, אנחנו מדברים על משהו כמו 15 נקודות לדעתי, משהו כזה. Uh, טיפים ותובנות uh, ממה שאני, כן, מהניסיון שלי. Uh, קודם כל, הכנה של חידון לוקחת בממוצע 15 דקות. זה מה שלוקח, אוקיי? Okay? Uh, וזה גם לא מסובך, זה משהו שלומדים את זה מאוד מהר, כי אחת, אחת הסיבות לזה שאנשים uh, לא, לא אוהבים... להשתמש בזה זה שזה לא, הם אומרים מה זה עוד הכנה לשיעור, זה לא באמת עוד הכנה לשיעור, זה 15 דקות ואתם לא חייבים גם לעשות כמוני, אתם יכולים, להשתמש, אתם יכולים לכתוב את השאלות פעם אחת ו- ולמחזר אותם וזה בסדר, כן? כלומר זה, אני, אני עושה את זה כי אני לא רואה בזה איזושהי בעיה קשה, כן? זה משהו שלא לוקח הרבה זמן. אני ממליץ מאוד אם אתם עושים את הקטע הזה של מעקב אחרי ביצועים להוריד את קובץ התוצאות ולעדכן את טבלת ההישגים אחרי כל חידון פשוט כי יותר נוח אני נגיד לי יש תוכנה כתובה שקוראת את קובץ תוצאות אפשר להוריד באקסל מה שהוא ראה לכם ברפורטס אז אפשר להוריד אותו באקסל לי נגיד יש תוכנת מטלאפ קטנה שפשוט קוראת אותו ומעדכנת כל פעם את טבלת הביצועים אבל איך שנוח לכם אבל אני ממליץ כי בסוף כי, כי אם עושים את זה בסוף הקורס זה הרבה כאב ראש וזה לא משהו, וגם לפעמים הסטודנטים לא כותבים טוב את השם משתמש שלהם, ואז אתם רואים שהיה איזשהו שינוי קטן מיד, ולא כשאתם עושים את זה, אתם יודעים, 48 שעות לפני המבחן. לפעמים צריך להיות יצירתי עם השאלות בגלל מגבלת אורך. עברית ואנגלית לא תמיד משתלבים טוב, למרות שהוא ראה שכן, הם, הם עשו שיפור, הם, הם ממש השתפרו, בהתחלה זה היה ממש גרוע. 
לשפר עברית ואנגלית, לשלב עברית ואנגלית הרגיש לי כמו Windows 95. Uh, עכשיו הם עשו עבודה יותר טובה, זה עובד הרבה יותר טוב, אבל עדיין זה לא תמיד משתלב טוב, צריך להסתכל, ויש מגבלת אורך, אז צריך קצת להיות י- י- יצירתי, לא תמיד, אפשר, uh, <coughs> כן? לא תמיד אפשר להכניס את כל מה שרוצים, אבל בשלב מסוים פשוט מתרגלים, כן? זה, 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 זה משהו שמגיע עם השימוש, והם מתרגלים די מהר. זה לא מאט את ההתקדמות בחומר. אחד הדברים שאני שמעתי, מה, כאילו, אתה נכנס לכיתה וזה לוקח את העשר דקות, משהו כזה, לפעמים גם רבע שעה, כן? כי אם אני צריך להסביר. למה זה לא מאט את ההתקדמות בחומר? א', הם ממוקדים יותר. ב', מה שקורה זה שלפעמים השאלות מאפשרות אה, דיון, כן? כלומר, משהו, נגיד, אנש... אם הרבה אנשים ענו לא נכון, אז אנחנו מתחילים, אה, כן, אז יש איזושהי איזושה שיחה בכיתה שמדברת על למה הם ענו לא נכון, ומסבירים את התשובה הנכונה. אז זה בעצם מאפשר להם להתמקד על החומר, ואז בעצם אני ממשיך להתקדם אה, בסדר גמור, כן? כלומר, אין, אין, אין פה בעיה, זה לא מאט את ההתקדמות בחומר, וזה מאפשר, מה שאמרתי, לעלות על הנקודות חלשות די מהר, אוקיי? כלומר, אני, מה שקורה זה שאם אתם רואים שתשובה, ש, שבחידון ענו הרבה אנשים לא נכון, אז כאילו זה יקוד, נורה אדומה, מה לעשות עם זה, זה כבר שאלה אה, שלכם. אה, זהו פחות או יותר. אה, זה מה שהיה לי להגיד בנושא, אני מאוד מרוצה מהכלי. אני משתמש בו כל הזמן, כמו שאמרתי. לא, אם יש לכם שאלות, אני אשמח לענות. תודה רבה, ויקטור. אז למישהו יש שאלות, זה הזמן. כן, יש לי שאלה. בכל זאת, הקוויז הזה הוא די מוגבל יחסית למבחן עצמו, שהם אמורים להיות... נבחנים עליו. איך אתה מגשר על זה? פיתוח נוסחאות, שאלות יותר מורכבות, איך בדיוק אתה... כי יש פה איזו נקודה חדשה לדעתי. אז, אז זה בדיוק, זה, זה, זה נקודה משלימה למבחן. זה לא, אני, אני, אני לא רואה בזה חלק מהמבחן, אני רואה בזה תוספת. זה יותר עניין של הבנה כללית. כלומר, נגיד השאלה שהראיתי לך, אין לי שם כל כך חישובים, כן? כלומר, אני שואל, לפני שהרי אנחנו ניגשים לחישובים, צריך להבין את החומר ברמה העקרונית. אני משתמש בכהות לזה, כן? כלומר, אני עושה מעט מאוד חישובים. עכשיו, אתה יכול להכניס נוסחאות. יש שם עורך נוסחאות והוא אפילו לא רע, או שלפעמים, נגיד, פעם הייתי מכניס תמונה עם נוסחה פשוט, אוקיי? אבל מה שקורה זה שזה שאלות מהירות שיותר, מ... ש... 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 שיותר מכוונות אותם להבנה ופחות למבחן. אני לא משתמש בזה במבחן. במבחן, מן הסתם, יש שאלה ארוכה. אבל בגלל שזה עניין של הבנה, אז זה מקל עליהם הכנה למבחן. אפשר לשאול? כן. אני רוצה לשאול שאלה. אני מבין שאתה מדבר על הקוויז הזה, אבל יש שאלה. וקהות לקוויזים, לחידונים, משפר יכולות לימודיות, משפר כישורים מקצועיים של הסטודנטים. משפר לא הרבה, אבל משפר. כן, כלומר, כמו שאמרתי, זה כלי משני כלשהו, זה לא איזה כלי עיקרי מהפכני בעיניי, אבל זה כלי משני שעוזר. Uh, אני רואה למשל, יש סטודנטים, נגיד, אחד הדברים שאני משתמש, uh, ש- 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 משתמש זה לתפוס איזשהו סטודנט שאני רואה בתוצאות שהוא לא עונה כל כך נכון ולדבר איתו ולראות כאילו איפה הוא נמצא ולמה uh, ואני רואה שסטודנטים שמשקיעים בזה ושמתכוננים ושעובדים אז הם בסופו של דבר, גם אם הם סטודנטים בינוניים, מצליחים יותר ממה שהייתי מצפה מי שהיה, מי שזה היה בלי החידונים. שאלות נוספות. או לוויקטור, לאודון. מישהו אולי שילב את הכלי גם בעצמו בהוראה ורוצה לשתף אותנו? אוקיי, okay, בסדר, אז אם כך, אז אנחנו נסיים. אני שולחת לכם בצ'אט משוב, שאני אשמח אם תוכלו למלא, כדי שנוכל להפיק לקחים. 
אז תודה רבה לכם, שיהיה לכם המשך יום טוב ובשורות טובות. תודה רבה לוויקטור, תודה רבה לאאודון. על הכבוד, ויקטור. תודה רבה לכולם.